இந்த காணொலியில் நம்ம இல்லஸ்ட்ரேட்டருங்கிற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் கார்டு பண்ணுறது இது விசிட்டிங் கார்டு கூட சொல்லுவாங்க நம்ம ஃபைனலாக பண்ண போகிற பிஸ்னஸ் கார்டுடைய இமேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே நம்ம இதை எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைல் நியூ பிஸ்னஸ் காருடைய யூனிவர்சல் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வித்து வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் இன்ச்சுக்கு வந்து நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு டபுள் கோட்ஸ் என்ட்ருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது டபுள் கோட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைட்டு வந்து டூ இன்ச் வித்து வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹைட்டு வந்து டூ இன்ச்சஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஃபார் பிஸ்னஸ் கார்ட்ஸ்க்கு ஓகே கிளிக் ஓகே கொடுங்க இதை நான் கமெண்ட் மைனஸ் போடுறேன் ஸோ சின்னது பண்ணிட்டா கொஞ்சம் எனக்கு பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போது என்னுடைய இந்த ஃபைனல் அவுட்புட் காமிச்சேன் இல்லையா அதை நான் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஃபைல் ஓப்பன் நான் வந்து இதில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபைலை ஓகே இதுதான் வந்து என்னுடைய ஃபைனல் அவுட்புட் இது மாதிரி தான் நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் இருக்குது இந்த ஒரு சின்ன லோகோ மாதிரி இருக்குது ஒன்று அப்புறம் பர்சனுடைய நேமு அப்புறம் பொசிஷன் அப்புறம் கம்பெனியோட வெப்சைட் இங்கே ஒரு ஸ்டார் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்டில் இந்த ப்ளூ டார்க் ப்ளூ கலர் அப்புறம் க்ரீன் கலர் இருக்குது ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் எப் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாங்கிறது வந்து ஒரு முதல்ல தெரியணும் இந்த டெக்ஸ்ட் போடுறது ஈஸி இந்த லோகோ வந்து வரைகிறது வந்து இது செப்பரேட்டாக இருக்குது தனியாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இது அப்புறம் பார்க்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த பேக்ரவுண்ட் அந்த டார்க் ப்ளூ அந்த ஷேப்பும் அந்த க்ரீன் ஷேப்பும் வரைஞ்சிக்கிட்டால் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்து அங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே இந்த ஷேப் எனக்கு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக வேணும்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதுக்கு பேர் ரீட்ரா அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா எக்ஸிஸ் அதாவது ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு இமேஜை அது அந்த இமேஜ் மாதிரியே நம்ம வரைகிறது ஓகே ஸோ அதை எப்படி இது பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த இந்த டார்க் ப்ளூ ஷேப்புக்கும் க்ரீன் ஷேப்புக்கும் ஓகே நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு என்னுடைய ஒரிஜினல் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணதில் நான் பேஸ் பண்ண போகிறேன் இது எனக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இந்த இந்த என்னுடைய ஆக்சுவல் சைஸை விட நான் கமேண்டு மைனஸ் கொடுத்துக்கிட்டு சின்னது பண்ணிக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு கார்னர் போயிட்டு ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்கேல் டவுன் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணிங்க இப்போ நான் ஜூம் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து அதை கீழே கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு முதல்ல நான் பண்ண போகிறது வந்து இந்த டார்க் ப்ளூ கலரில் இருக்கிற அந்த ஷேப் இது இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா எப்படி கீழே அது மூணு சைடு வந்து ஷா ஷா லைக் லைனாக இருக்குது ஒரு சைடு மட்டும் ஷேப் இருக்குது அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் எந்த ஒரு டைமும் ரீட்ரா பண்ணும்போதும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் ரீட்ரா பண்ண போகிற இமேஜை வந்து நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ரீட்ரா பண்ணும்போது மூவ் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் கமெண்டு ரிசல்ட் கொடுத்துங்க ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு லாக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து லாக் பண்ணுறது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ரீட்ரா இதுக்கு மேலே பண்ணும்போது நம்ம புதுசாக பண்ண போகிறது வந்து தெரியாது ஏன்னா ஏன்னா இந்த இமேஜ் வந்து டார்க்காக இருக்குது ஷா ரொம்ப டார்க்காக இருக்கிறதுனால அதனால் இதை என்ன பண்ண போகிறோம் இது ஒப்பாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்க போகிறோம் அப்போ நமக்கு அது மேலே வரையும் போது நமக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல வந்து நம்ம வரைஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ண போகிறோம் ரெண்டாவது வந்து லாக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ரீட்ராவுடைய ரெண்டு முக்கியமான ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஸோ நம்ம ஒப்பா ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணுறதுக்கு நான் கிளிக் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஒப்பாசிட்டிங்கிற மேலே இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் ஃபிஃப்டி கொடுத்துக்கிறேன் இது கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த இந்த நீங்கள் வந்து கலர் எடுக்கும்போது இங்கேருந்து இது வந்து கரெக்டான கலர் வரும் நம்ம பார்க்குறதுக்கு மட்டும்தான் அது கொஞ்சம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து ஒப்பாசிட்டி டவுனாக இருக்குது அடுத்து வந்து லாக் பண்ணுறது இது எப்படி லாக் பண்ணுறது இந்த இமேஜை இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆப்ஜெக்ட் லாக் செலக்ஷன் செலக்ஷன்னால் நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதை லாக் பண்ண சொல்கிறது ஸோ நம்ம இந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் லாக் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்கன்னா மூவ் ஆகாது ஏன்னா இது வந்து லாக்கில் இருக்குது அப்புறம் ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து ஒப்பாசிட்டி வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கோம்
பென் டூல செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் கீழே வரும்போது எனக்கு வந்து அவுட்லைன் தேவை ஏன்னா நான் அவுட்லைன் வரையும் போதும் எங்கே எங்கே வரைகிறது வந்து கரெக்டாக எனக்கு தெரியும் ஃபில்லில் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அப்படியே மறைச்சிட்டே வரும் எப்படின்னு பாருங்களேன் இப்போ நான் வரையும் போது இதுமாதிரி எனக்கு மறைச்சிக்கிட்டே வரும் இந்த ஃபில் ஸோ எனக்கு ஃபில் வேணும் அவுட்லைன் மட்டும்தான் வேணும் அப்போது நான் கமேண்ட் செட் கொடுத்துக்கிறேன் கமேண்ட் செட் கமேண்ட் செட் ஓகே ஸோ இப்போது எனக்கு ஃபில் வேணாம் அப்போ நான் ஃபில்லை வந்து நன் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரோக் எனக்கு வேணும் அது இப்போ ஸ்ட்ரோக் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் ஒயிட் கலர் வேணாம் ஏன்னா வேறு கலர் வந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் எந்த கலர் வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து டார்க் ப்ளூ சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன வரைய போகிறேன்னா இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இந்த ப்ளூலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்து அந்த ஷேப் வரைஞ்சிட்டு ஃபஸ்ட் முதல்ல இந்த ஷேப் வரைஞ்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மற்ற மூணு சைடு ஈஸி ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக போக வேண்டியது தான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக உள்ளது வரைஞ்சிடலாம் இப்போ நான் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பேஸ் பிடிச்சிக்கிட்டு மூவ் பண்ணுறேன் இங்கே நான் கிளிக் ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கிளிக்கு வந்து இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக ஏன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க இமேஜ்னால் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கிளிக் பிடிச்சிட்டு ட்ராக் பண்ணிடுறேன் ஸ்பேஸ் பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணும்போது எனக்கு அடுத்த எண்டு கிடைக்கும் அப்போ இதை நான் இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல் ஷேப்பில் வந்து வரைஞ்சாச்சு இப்போ மூணாவது தேர்ட் சைடு மூணாவது சைடு வரையும் போது இங்கே ஒரு வச்சு ஒரு கிளிக் ஓகே இப்போ இந்த மூணு சைடு வரைஞ்சாச்சு நம்ம இப்போ நாலாவது சைடு தான் வந்து ஷேப் இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நான் ஒரு குத்து மதிப்பாக ஒரு இடத்துல இங்கே 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 நான் வச்சு இந்த இடத்துல இங்கே கூட வேணாம் இங்கே கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணும்போது ட்ராக் பண்ணுறேன் ட்ராக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வெளில போகும்போது அந்த ஷேப்பு கிடைக்கும் நமக்கு கீழே போகும்போது மேலே கிடைக்கும் மேலே போகும்போது கீழே கிடைக்கும் நமக்கு தேவை வந்து இருக்கிற ஷேப் மாதிரியும் நமக்கு வேணும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வரும்போது எங்கே வந்து கரெக்டாக வருதுங்கிறத நான் பார்க்குறேன் இந்த இடத்துலேருந்து எனக்கு கரெக்டாக அந்த ஷேப் கிடைக்கிது எனக்கு திருப்தி ஆனதுக்கப்புறம் நான் அதை ரிலீஸ் பண்ணிடுறேன் மவுசை அப்போ எனக்கு அந்த ஷேப் கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் பாரை பிடிச்சிக்கிட்டு மூவ் பண்ணிக்கிறேன் எப்பொழுதுமே வந்து இந்த எட்ஜு வந்து நேராக அடுத்த எங்கே போகணுமோ அங்கே காட்டினிச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஆப்ஷன் பிடிச்சி கிளிக் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம அங்கே தான் நமக்கு வேணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் சரி ஆப்ஷன் பிடிக்காமல் நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன நடக்கு சொல்லிவிட்டு எனக்கு இது ரொம்ப பெரிய ஷேப்பாக இருக்கிறதுனால நான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்க போகிறேன் இங்கே இடையில் நடுவில் வச்சு ஒரு கிளிக்கு இப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த இந்த பென் டூலு பக்கத்தில் ஒரு ஜீரோ மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு கம்ப்ளீட் கனெக்ஷன் அங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம விட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா அந்த ஷேப் வந்து நம்ம வரையணும் இல்லையா அப்போது வந்து நீங்கள் மவுஸை மூவ் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஷேப் கிடைக்கும் அந்த ஷேப்பில் எந்த இடத்துல வச்சால் கரெக்டாக வருதுங்கிறத பார்க்கணும் எனக்கு வந்து இங்கே கரெக்டாக வர மாதிரி தெரியுது ஸோ அப்போ நான் வந்து மவுஸை ரிலீஸ் பண்ணிடுறேன் சூப்பர் இப்போ நான் வந்து மூவ் டூ செலக்ஷன் டூல் போயிட்டு கமாண்ட் மைனஸ் ஜூம் அவுட் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து இது நல்லா வரைஞ்சாச்சு இப்போ எனக்கு கலர் வேணும் பின்னாடி இருக்கிற கலர் ஸோ சிம்பிள் ஹைட்ராபேட் உள் போங்க போயிட்டு நம்ம இந்த ஸ்ட்ரோக் வரைஞ்சது இருக்கு இல்லையா இது வந்து மேலே இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த பேக்ரவுண்டில் உள்ள இமேஜை எங்கே வேணாலும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரை இருக்கிற இடத்துல கிளிக் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு அந்த கலர் வந்துடும் ஓகே இப்போ செலக்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டில் இருக்குது ஐம்பது பர்சன்ட்டில் இருக்குது நான் இதை வந்து நூறு பர்சன்ட் மாற்றிக்கிறேன் அப்போது எனக்கு சரியான அந்த கலர் கிடச்சிருச்சு அந்த ஷேப்போட இப்போ இது வரைஞ்சாச்சு இதை என்ன பண்ண போகிறோம் இதை வந்து லாக் பண்ணிக்க போகிறோம் ஏன்னா இது நம்ம வந்து இல்லைன்னா நம்ம கீழே கூட மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து இந்த ஷேப்பை வரைஞ்சிட்டு ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒன்றா வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ ரெண்டாவது வந்து நான் அதை கீழே மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து இந்த க்ரீன் கலர் ஷேப் வரையணும் 
இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு ஷேப்பாக இருக்குது ஏன்னா இடையில கட் ஆகிடுது ஸோ இது ஒரு ஷேப்பாகவும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஒரு தையும் ஒரு ஷேப்பாகவும் ரைட் சைடில் இருக்கிறத ஒரு ஷேப்பாகவும் நம்ம இப்போ வரைய போகிற